So, Miss Kyla, ilang taon po kayo nagkaroon ng anak? Ako po si Kyla Perez. Nagkaroon ng anak sa edad na labing limang taong gulang. Saan po kayo nagkakilala ng anak? Nagkakilala lang po kami ni Edward sa school. Paano kayo nagkakilala ng pangalawang mga asawa? Si Martin Eman, nakilala ko po siya dati sa isang dating apps. Busy ka ba? Sasabihin lang sana ako. Hindi naman. Bakit? Alam ko, kakamit lang natin dito sa apps. Kakamit lang natin. Gusto ko lang sabihin na may kambal akong anak. Nandun sila kay na mama. Kasi di ko sila kayang patakihin eh. Agad ko sinabi sa'yo, kasi baka iwan mo ko. Ma, sana magpatawad mo ko. Grabe pala. Di ko alam na sobrang nahihirapan ka pala dyan. Sige, mag-aral ka muna. Tutulungan kita dyan sa anak mo. Para di ka gaanong mahirapan. spacing ng kanilang kapanganakan, lalo na sa pamamagitan ng artificial na pagtitigil sa pagbubuntis o kusang loob ito di session sa mga klinik na pagpraplano ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagtitigil sa pagbubuntis at gamot na hindi sinasadyang kawalan, ang pamanahing layunin ng pagpaplano sa pamilya ay alisin na hindi ginugusto ang pinagbubuntis at makarating sa pinamamainang na bilang ng mga bata para sa anumang pag-iwas. Bukod dito, tumutulong ito sa pag-iwas sa mga infeksyon at sakit na nakukuha sa seksual tulad ng HIV at AIDS. Birth control, also known as contraception, is designed to prevent pregnancy. Birth control methods may work in a number of different ways. 1. Preventing sperm from getting to the eggs. 2. Types that include condoms, diaphragm, cervical caps, and contraceptive sponges. Contraception might be essential for women who have medical issues or are just not ready to have children yet. Learning about contraception should be a must for most if not all students to prevent accidents such as pregnancy.